Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Ici la voix. Il y a trois semaines 16 candidats ont intégré ma maison, ce soir ils sont plus que 13 et bientôt 12. Ce soir quatre candidats plus différents les uns que les autres sont nominés. La femme au grand caractère d'Ania. Je ne suis pas prête à partir voter 1. Le manipulateur Jack. Je crois avoir fait mes preuves donc voter 2. L'adorable Sarah. Malgré mon tempérament de fille assez calme je n'ai jamais hésité à défendre en quoi je crois. Et le flamboyant Ricky. Malgré être un des candidats les plus sympas je suis loin d'être stupide. Lequel va être éliminé Bienvenue aux primes des révélations. C'est tout pour le moment. Bonsoir tout le monde et bienvenue au quatrième prime de Secret Story Sims. Merci de vous avoir joint à moi ce soir. Comme vous le savez ce soir c'est une grosse nomination. Au moins un grand duo va être séparé. Soit Ricky et Sarah, soit Ombre et Jack, soit Dania et Cathy. En parlant de cette dernière vous l'avez vu dans la quotidienne, un candidat a buzz son secret. Connectons-nous avec la maison nous allons voir la révélation. Ici la voix, Cathy, Jack pense avoir découvert ton secret. Jack, quel est-il après toi Je crois que Cathy était la libye du couple Antoine et Dania, ça se voit que les deux, ils ne se connaissaient pas avant de joindre, car ils n'avaient aucune chimie, et ça se voit que les deux étaient mal à l'aise. Donc je ne crois pas qu'ils se connaissaient avant de venir. Regardez l'écran. Ici la voix, Cathy la voix une proposition pour toi. Est-ce que tu acceptes d'être la libye du couple à côté de toi tu vas devoir prétendre être en couple avec Antoine jusqu'à la fin de l'aventure. Oui j'accepte. Ravi de te rencontrer Mamie. Cathy et je t'aime Antoine. C'est un plaisir Mamie. aussi. Je viens d'intégrer la maison il n'y a pas longtemps mais Cathy et Antoine sont en couple. C'est qui encore Le roux est celle qui est habillée en rouge. Sérieusement Ils font un couple assez étrange. Je ne trouve pas. Je suppose que les opposés s'attirent. Bon on est enfin tous ensemble donc parlons un peu. C'est quoi vos plans bah je crois moi et Cathy on va continuer à faire connaissance. Bon vous avez découvert mon secret. Félicitations Jack Takanyot et maintenant de 32 600 des dollars. Tu es désormais le deuxième candidat le plus riche de la saison. C'est tout pour le moment. Putain je le savais c'était un truc du genre. J'ai peut-être pas trouvé le secret du trio public mais n'oubliez pas que j'étais très proche et j'ai mis tout le monde sur la piste. Vas-y quand tu avais buzz tu m'avais saoulé et je voulais effrayer tout le monde pour pas qu'il buzz encore mais tu m'avais tenu tête. J'ai un gros caractère. C'était comment de prétendre être en couple avec Antoine Franchement j'étais déçu, l'idée du secret était pas mal, mais franchement ils auraient pu me mettre avec quelqu'un de mieux genre Maxime. Antoine je l'aimais bien, mais il était moche et il était pas très intelligent. On est tous un minimum bâti on est ici non Parle pour toi j'ai presque gradué collège. J'ai gradué collège et je suis loin d'être un génie, et je m'en fous quoi, j'ai d'autres talents. C'est vrai bébé. Bon, on va les laisser digérer la nouvelle du secret un peu et on va faire un petit récapitulatif des cagnottes des candidats. Comme vous le voyez les cinq candidats les plus riches sont Chloé, Jack, Maxime, Ricky et Sarah. Félicitations à eux. Connectons-nous avec la maison pour parler aux nominés. Bonsoir les nominés. Comment vous sentez-vous Franchement je vais nickel, mais en même temps je me demande assez de questions. Des questions sur quoi sur ma nomination et celle de Sarah. Normalement on ne devrait pas être nominé si tout le monde a voté pour les personnes qu'il dit. Tout le monde dit qu'ils ont voté pour Jasmine et Ulysse, donc il y a plein de mythos ici. Franchement je te promets que j'ai voté pour Jasmine et Ulysse. Ah non t'inquiète je ne faisais pas allusion à toi et ton alliance. Enfin pas tout, mais franchement je me sens en sécurité je ne crois pas être adoré par le public mais je ne crois pas être détesté aussi. Sûrement entre les deux. Moi je suis vraiment stressée et je n'étais pas prête à être nominée. Je ne veux vraiment pas partir. Je me sens confiante même si j'ai été déçue de ma nomination, je me suis expliquée avec Cathy et tout va mieux. 
Franchement, j'essayais d'éviter les nominations le mieux possible, mais maintenant que je suis nominé, je ne suis pas trop inquiet. J'ai fait mes preuves, et j'ai trouvé un secret donc m'éliminer va sûrement envoyer le mauvais message. C'est vrai que moi et toi on est les seuls qui ont trouvé un secret, mais bon j'en suis fier. Oui c'est vrai félicitations, maintenant je vous laisse avec la voix et bonne chance à tous. Ici la voix, Sarah, Ricky, Jack et Katia allaient dans la salle des révélations dans le couloir rouge. Dis donc ils aiment vraiment cette pièce. Ici la voix regarder l'écran. Putain. Qu'est-ce qu'il y a Quelqu'un a volé mes vêtements. Sarah a volé mes trucs cette pute. Donc c'est sûrement elle qui a volé mes trucs. Elle est pervers ou quoi Viens on va l'espionner. Donc c'est laquelle passe toutes ces journées J'ai une idée. Tout ce temps c'était vous deux Tu es chanceuse que c'est tout ce qu'on a fait, connasse. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit à tout le monde pour cet endroit Elle ne doit rien à personne. Vous êtes vraiment des gros bâtards de vous attaquer à quelqu'un dans leur dos. Le moindre truc que vous pourriez faire c'est être honnête. Évidemment je vais dire au candidat que je n'aime pas que je ne les supporte pas. C'est très intelligent, Ricky. Ici, la voix regarder l'écran. Je n'en peux vraiment plus de Cathy, elle me saoule, faut la nominer contre Andy. Pour un duo qui parle d'assumer, vous n'êtes pas vraiment mieux. J'ai dit ça pas elle, mais vous êtes vraiment des faibles, vous savez que Sarah est timide et vous vous attaquez à elle. La dernière fois que j'ai regardé, elle était capable de se défendre toute seule. Mais je vais être honnête avec toi, Sarah, même si tu ne le mérites pas, j'ai causé ta nomination et je ne le regrette pas. Vous deux vous êtes faibles et je devais faire en sorte que Dania revienne cette semaine. C'est ta seule et toi aussi Ricky utilité ici. Va te faire foutre. On va voir si tu fais toujours la maligne si tu es dans le sas avec Ambre ou Chloé. Calme-toi. Non mais j'en ai marre vous vous attaquez tous à Sarah prenez-vous en à quelqu'un de votre taille. J'en ai marre de devoir supporter vos conneries, laissez-la tranquille ou fermez votre gueule si vous n'avez rien de plus intéressant à dire. Viens avec moi dans les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a Tu es une femme forte, j'ai confiance en toi. Si tu pars je vais les faire la misère, mais faut que tu apprennes à tenir tête plus aux gens. Je sais que tu en es capable et je suis fier de toi peu importe ce que les autres pensent. Merci. Je t'aime vraiment, tu es mon meilleur ami ici. Ah. Vous allez bien Oui ça va. Ici la voix, Ambre et Jasmine elle est dans la salle des révélations. Ah. Ah. <rire> Regardez l'écran. Putain elle me saoule. Qu'est-ce qu'il y a les rumeurs que Jasmine veut se débarrasser de nous sont vraies. Je le sais, c'est pas étonnant. Comment tu sais ça Je t'en ai pas parlé hier Je ne savais pas, c'est juste que venant de Jasmine, c'est pas étonnant. Camera filmée l'a bien quand elle fait son numéro d'actrice. J'ai pas son temps. Non mais c'est vrai, ça me rend trop triste. Genre franchement je tiens vraiment à toi, je t'aurais jamais nominé. Je n'achète pas rien de la merde que tu essayes de me vendre Jasmine. Franchement tu me saoules là, j'essaie d'arranger les choses et à cause de toi tout le monde me déteste dans la maison. C'est toi qui as causé tout ça Jasmine, tu as rien fait pour être aimé, aucun effort, rien. Parce que tu as tout gâché donc je te promets ma chérie je vais te faire tomber quand tu vas t'y attendre le moins. 
Je le sais que tu n'es pas aussi parfaite que tu le prétends. Tu peux essayer de me ridiculiser si c'est ce que tu veux, mais j'ai des personnes qui tiennent à moi ici. Tu en es sûr Regardez l'écran. Je vais détruire Ambre et Chloé, cette vieille amitié aussi fausse que les seins de Cathy. Tu vas pas un peu loin Non, je suis saoulée, les deux devraient aller voir un chirurgien plastique parce que franchement elles sont moches comme pas possible. En vrai quand j'y pense elles sont moches les meufs comment j'ai fait pour perdre mes secrets. Je suis si moche Mais non, tu es jolie. Attaquer le physique c'est faible mais franchement ça me passe au dessus de la tête, je m'en fous tellement de tout ce que tu pourrais dire. Bah ta gueule alors. La voix on peut retourner dans le salon Oui. Ambre tu peux le faire. Ici la voix, Maxime et Chloé allaient dans la salle des révélations. J'espère que tu n'as rien dit de mal sur moi. Mais non t'inquiète. Regardez l'écran. Chloé franchement elle est magnifique. On va pas se mentir pendant que les autres marchaient je pensais juste à elle. Maxime était trop beau dans le mystère secret. Je sais, et tout le long il te regardait. On sentait la tension entre vous deux. Mais non, sois pas ridicule. Merci. Je ne sais pas trop quoi dire, je ne m'attendais pas à ça. Je suis grave gênée. On peut en parler plus tard Je crois que c'est pas le bon moment. Ambre va peut-être perdre Jacques et si c'est le cas, elle va avoir besoin de moi. Je comprends, Ambre est génial et je suis content que vous vous êtes proches. Ouais, moi aussi. Maxime, tu as l'air tout gêné, qu'est-ce qui se passe Rien, rien. Bon héros, bienvenue sur le plateau avec moi. Les candidats ont eu trois révélations ce soir pour le moment. Sarah et Ricky ont appris qu'ils ont détruit leur endroit. Jasmine et Ambre se sont confrontés ce soir et Maxime et Chloé ont appris ce que l'un pense de l'autre. Cette histoire reste à suivre. Mais maintenant connectons-nous avec le confessionnal Ulysse nous y attend. Bonsoir Ulysse, comment allez-vous Ça va bien merci, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Non, non je voulais juste vous demander quelques questions. D'accord allez je vais y répondre avec toute franchise. Cette semaine on a vu que vous et Ricky étaient rendus assez proches. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous le nominiez bah en gros oui franchement j'aime beaucoup Ricky il est sympa mais il y a une certaine limite jusqu'où je dois protéger quelqu'un Être venu avec Jasmine fait que je dois la faire confiance Si on a vu tous les deux que si on voulait éviter d'être nominé c'est ce qu'on devait faire D'accord, as-tu peur que Ricky et Sarah sont au courant Oui un peu, mais c'est sûr qu'ils vont finir par le savoir mais je préférerais le plus tard possible Surtout pour Ricky je sais que ça va le décevoir D'accord tu peux retourner dans le salon, merci d'avoir répondu à mes questions même les candidats les plus sympas peuvent être stratégiques et égoïstes mais c'est le jeu. En parlant d'égoïsme, connectons-nous avec la maison c'est le tour de Dania et Cathy de se rendre dans la salle des révélations. Ici la voix, Cathy et Dania allaient dans la salle des révélations. Bon quelle connerie est-ce que tu as dit sur moi Tu verras bien. Regardez l'écran. Moi et Cathy on s'est réconciliés. Je ne sais pas si je veux totalement la faire confiance, mais en tant qu'amie j'ai besoin d'elle et elle a besoin de moi aussi. Dania je peux être cette personne pour toi. Moi je pourrais te protéger si tu en as besoin. Comme tu as protégé en branle lui enlevant son immunité, on ne peut pas trop juger sur la décision des autres. C'est un coup bas ça. Franchement tu fais ce que tu veux. Je t'ai prévenu et donné des alternatives, c'est toi qui ne les as pas pris. Tant pis. Chloé elle est conne, mais merci de prendre ma défense, tu es génial. Moi aussi si je verrais quelqu'un t'insulter je prendrais ta défense. Je le sais. Regardez l'écran. Bon je ne suis pas trop bonne avec les petits messages, mais c'est dommage que tu partes. Notre trio avec Dania aurait dû survivre plus longtemps et si tu vois ce message ça, prouve juste que je ne peux plus la faire confiance. 
Je vais essayer du mieux que je peux de la manipuler et on va voir où ça va aller. J'ai une explication. Mon vas-y là j'en ai marre va te faire foutre. Mais c'est pas. Tais-toi, n'ose même pas essayer de me manipuler encore. Franchement j'ai vraiment essayé de croire en toi et j'aurais pu quitter ton alliance il y a un long moment. Et regarde où je suis maintenant. Je me suis senti mal d'avoir dit ça. Bah oui j'espère bien mais au final tu l'as dit pendant que moi je te donnais une deuxième. Je ne voulais pas te blesser. Tu fais juste parler de toi mais le monde ne tourne pas autour de toi Cathy, tu n'es pas mieux que personne ici. Après le prime s'il te plaît laisse-moi mieux t'expliquer. Franchement Cathy tout ce qu'elle fait c'est mentir J'en ai vraiment marre j'en ai donné beaucoup plus que je devais Je te l'avais Chloé ce n'est pas ce que j'ai besoin d'entendre là Je sais que tu m'avais prévenu Franchement Dania je sais ce que tu ressens Si tu as besoin de parler je suis là Ici la voix de Jack Si Ryan dit aller dans la salle des révélations Regardez l'écran. Bon, en gros je sais que si j'attaque Jacques devant tout le monde ils vont pas me prendre au sérieux quand j'essaie de le faire être nominé. Du coup j'ai pensé durant le prime d'essayer de monter toutes les filles contre Jacques. De cette façon peu importe ce qu'il se passe il va être nominé quand il va pouvoir l'être. Tu ne réagis pas Franchement je m'attendais à un truc du genre je ne suis pas bête. Si on dit on fait autant pour se débarrasser de moi c'est parce qu'il tient toujours à moi un minimum, mais moi c'est rendu à un point que je m'en fous tellement. Il peut faire ce qu'il veut. Tiara est-ce que tu peux lui dire Ah non commencez pas ces jeux là, Andy parle lui directement. Jacques franchement c'est l'hôpital qui se fout de la charité je sais que tu t'en fous pas de moi, sinon tu m'aurais nominé. Le monde ne tourne pas autour de toi, que tu sois dans l'aventure, ou non ne change rien à mes stratégies. Tu es peut-être intelligent, mais je le suis encore plus, quand tu penses avoir un coup d'avance tu seras toujours loin derrière moi. Peut-être que tu penses que tu peux déchiffrer Andy facilement mais moi je suis là et je prends des décisions aussi. Et moi tu ne me verras pas venir. Et moi j'ai Ambre, qui est beaucoup plus intelligente que vous deux. Si elle serait intelligente elle ne serait pas manipulée par toi. Je t'ai manipulé pendant un moment donc là tu t'insultes plus que d'autres choses. Ici la voix, regardez l'écran. Bon me jugez pas un, mais comme je dis depuis le début je suis venu ici pour jouer. J'adore Andy, mais j'aime l'argent encore plus. Putain je passe bien, à la caméra. Tu es un bâtard. Écoute je suis venu ici pour jouer, et mes stratégies marchent j'ai des alliés, j'ai trouvé des secrets, je suis avec Ambre, et en plus je suis riche ici. Sauf que tu m'as perdu et tu m'as blessé. Je suis désolé, mais si ça te fait sentir mieux j'aurais vraiment pu être amoureux de toi si on se serait connu dehors. Je comprends déjà que tu es venu ici pour jouer mais tu n'aurais pas dû jouer avec les sentiments d'Andy. Je n'ai pas menti sur mes sentiments pour lui c'est juste que me mettre avec Andy ne m'aurait pas rendu loin, et ça aurait mis une cible sur son dos aussi, j'ai fait tout ce que j'ai fait pas seulement pour moi mais pour lui aussi. Et c'est quoi la différence entre moi et Andy Tu ne comprendrais pas. On peut retourner dans le salon la voir oui. On a eu le droit à une petite confrontation entre Sierra, Jack et Andy même s'ils savaient tous à quoi s'attendre un de l'autre. En attendant faisons un petit récap des secrets et à qui ils appartiennent. Ça fait un petit moment. Anna à l'oreille absolue. Ambre est chef des nominations, Maxime est né sourd, quelqu'un a été non, quelqu'un s'est échappé d'une secte, Chloé et Sarah sont sœurs, Antoine et Dania étaient venus en couple, ce qui n'a vraiment pas duré longtemps, Cathy était leur alibi, quelqu'un a été enterré vivant, il y a quelqu'un d'autre qui a participé aux Jeux Olympiques, Quelqu'un a survécu à une attaque de requins et pour finir Jasmine et Ulysse sont les rescapés du public. Vous avez choisi de les faire intégrer la maison au lieu de Tyler. On me dit à l'oreillette que c'est le temps de nous reconnecter avec la maison. Ici la voix, Sarah, Ricky, 
Ulysse et Jasmine, elle est dans la salle des révélations. Ici, la voix regarder l'écran. Cette semaine, je veux nominer Cathy et Andy parce que Jasmine et Ulysse sont malgré tout des membres de mon alliance. Ricky pense qu'on est en danger cette semaine, mais je crois que c'est Ulysse et Jasmine qui le sont. Je nomine Sarah et Ricky, c'est mon seul choix pour rester. Je nomine Cathy et Andy. De base, je voulais nominer Ulysse et Jasmine. Sauf que Sarah m'a convaincu que non. J'espère pas le regretter. Franchement, je trouve ça triste que moi je ne voulais pas te trahir et vous deux, vous n'avez pas hésité une seconde. Je suis désolé. S'il aurait eu une autre façon que moi et Jasmine n'en soient pas nominés, on l'aurait pris. Ouais, c'est vrai. On dirait pas vraiment que vous avez cherché mais je suis nominé, je suis nominé, hein. La prochaine fois je saurai à quoi m'attendre. Moi personnellement je ne suis pas déçu qu'ils nous ont nominés parce que j'allais les nominer. Ce qui m'énerve c'est que j'ai pas écouté mes instincts, et également que vous nous avez nominés sans assumer après. Vous avez menti en disant que vous avez nominé Cathy et Andy. C'est ce qui a causé à l'autre alliance de se retourner contre eux, et aussi le fait que Jasmine veut les diviser. J'aurais pas dû faire confiance. J'aime bien ta personnalité que tu veux voir le bien en les gens mais c'est vraiment pas un bon endroit pour ça. En venant ici je savais que je ne devais faire confiance à personne mais tu m'as perturbé un peu Ricky, j'ai eu l'impression que parce que je pouvais te faire confiance je pouvais faire confiance à tout le monde. Tu peux me faire confiance aussi, je te promets que si tu restes tu vas pouvoir me faire confiance. Ricky qu'est-ce que tu en penses tu le sais déjà, trahis-moi une fois honte à toi, tu me trahis une deuxième fois honte à moi. On va pas laisser ça nous arriver encore. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez vu Bah en gros je sais maintenant pourquoi je suis nominé. J'aurais apprécié qu'au moins une personne qui m'a nominé aurait été honnête sur ça. Tu as voulu me nominer aussi et c'est ce que j'aurais dû faire. Ici la voix, Ambre, Jacques et Olivier. Il allait dans la salle des révélations. Pourquoi je suis avec vous Vous voulez faire un triple ou quoi Tu rêves en couleur Olivier. Ici la voix, regardez l'écran. <rire> J'ai eu une idée. Je vais faire semblant d'être pote avec Olivier parce que j'ai besoin d'un mec qui va suivre mes plans, et qui va faire ce que je lui dis. Prends ton temps et sois romantique avec elle. Prépare un dîner pour elle et tout, en gros donne-lui ce qu'Antoine ne lui donne pas. De base je voulais briser le couple par moi-même, mais si Olivier a un cruche sur Cathy ça m'arrange, l'important c'est de briser les duos. Wow je rêve où tu m'as utilisé pour détruire le duo Antoine-Cathy je t'ai utilisé de rien du tout, tu l'aimais et je t'ai encouragé à tenter quelque chose. Ce qui est dit dans le confessionnal est sorti de contexte. Tu penses vraiment que je suis bête Tu m'as utilisé pendant trois semaines, je comprends mieux pourquoi je ne me sentais jamais à ma place. C'était sûrement mes instincts qui me disaient de ne pas te faire confiance. Ambre tu savais ce qu'il complotait. Je ne savais rien du tout et je veux pas être au milieu de vos histoires donc... Donc Jacques tu as rien d'autre à dire Franchement j'en ai marre de m'expliquer ici j'ai l'impression que je fais juste ça. Je ne m'aurais pas allié à toi si je ne tenais pas à toi. Non tu t'es allié parce que j'étais utile pour le reste du jeu. Franchement j'ai fait ce que tu es dans la maison, sans moi tu aurais personne qui ne te parlerait. Tu devrais me remercier. C'est de ta faute si tout le monde a arrêté de me parler pour un moment. C'est toi qui es allé pour Cathy compenser en couple moi je t'ai supporté c'est ce que les amis font. Franchement j'ai la flemme de continuer à me disputer on en parlera plus tard je suis déjà stressé pour le sas. Moi je retourne dans le salon. Pour éviter une autre dispute ombre quand je me suis rapproché de toi c'était pour être sûr que tu ne votes pas pour moi quand tu es rentré. Je sais Jack, j'ai eu mes propres raisons de me rapprocher de toi. Quoi Tu savais Ouais. Je savais que si un mec flirterait avec moi ça serait stratégie. Sois pas bête. Franchement je ne peux pas nier l'attirance physique que j'ai pour toi, et le plus que je te découvre le plus que je t'adore. Tu es hilarante, tu es courageuse, tu es aimante, tu es amicale, généreuse. Bon arrête je vais rougir. 
Je t'aime bien aussi même si notre rapprochement était stratégique j'apprécie vraiment la personne que j'ai appris à connaître durant ces deux dernières semaines. Mais quelle était ta stratégie pour te rapprocher de moi Je suis une femme pleine de mystères. Ici la voix regarder l'écran. Donc je crois que je vais tourner mes manipulations vers Ambre plus tard. Ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Ambre s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi je ne peux pas te perdre aussi. Je ne suis pas fâché, c'était quand j'ai intégré la maison je sais que tu dois jouer. On se parlera après le prime parce que tu vas rester au... Ambre retourne dans le salon. Donc ouais je ne sais pas trop quoi faire. J'ai essayé de faire ma grande personne et de m'entendre avec tout le monde, mais je me suis fait prendre pour Ambre, un tu as vu un mauvais truc sur Jacques Non, franchement il joue bien ses cartes. Donc moi je suis la plus grosse des connasses et lui il a de bonnes raisons C'est ça. Toi tu m'as poignardé dans le dos parce que je ne me suis pas mis de ton côté quand tu étais dans le tort. Tu aurais juste pu venir t'excuser à Chloé et Maxime, mais tu as continué à t'enfoncer et t'enfoncer. Franchement je n'en veux pas de ces excuses, je veux juste qu'elle reste loin de moi et de Chloé. Fin même si Chloé a montré qu'elle sait se défendre. Ici la voix, Dania, Sarah et Ricky allaient rejoindre Jack dans la salle des révélations. Ici la voix. Regardez l'écran. Salut Dania, j'espère vraiment que tu vas revenir de ta nomination. Je sais que je peux te faire confiance et tu peux me faire confiance aussi. On va rester unis jusqu'à la fin. C'est vraiment une grosse mytho. Je suis trop conne de lui avoir fait confiance. J'ai une question. Tu t'es séparé d'Antoine Grave vite. Pourquoi tu n'as pas fait la même avec Cathy Parce qu'on est venu ensemble. J'avais besoin de stabilité. Antoine, j'ai vu que c'était vraiment pas la personne que je pensais et c'était pas l'homme que je suis tombé en amour. Il aurait causé ma perte dans le jeu, sauf que Cathy je ne m'attendais pas à grand chose d'elle donc j'ai pas été trop déçu quand elle m'a nominé. Enfin, c'est un peu mais pas parce qu'elle m'a nominé. Mais là franchement je peux plus lui trouver d'excuses. Je comprends. Tu mérites beaucoup mieux. Salut Jack, je sais que notre relation est un peu bizarre, mais je t'apprécie vraiment. Donc reviens de ta nomination je ne suis pas prête à te perdre. C'est qui Elle est géniale. Sarah, je sais qu'on ne se parle pas beaucoup mais je t'adore. Reviens de ta nomination, la maison a besoin de toi. C'est grave gentil. Ouais, mais je ne savais pas que vous deux vous étiez proches. Vous ne vous parlez pas si souvent. On n'a pas besoin de beaucoup parler à quelqu'un pour l'apprécier. Et Chloé a un grand cœur. C'est vrai ça. Salut Ricky, j'adore que cette semaine tu as réussi à te trouver. Je suis content de t'avoir aidé, j'espère que le public a pu voir comment tu es génial et a voté pour toi. Ça ne change pas que je suis déçu qu'il n'est pas honnête mais ça me touche. Franchement je veux juste vous dire avant qu'on soit dans le sas qu'on mérite tout notre place ici. Donc peu importe qui sort. Cette personne peut être fière de ce qu'il ou elle a fait dans le jeu. Avec ce que j'ai vu de Jack Supreme personnellement je ne crois pas qu'il mérite sa place mais je dois avouer qu'il est un bon joueur. C'est quelque chose. Dania tu es trop chou pour motiver les troupes. Je crois on en avait tout besoin. Mais c'est vrai on est tous des personnes qui se battent pour ce qu'on veut. De façon différente évidemment mais au final je trouve que c'est de bonne qualité de battant et de joueur. J'adore que Dania motive tout le monde. Bon maintenant les votes sont clos, Alexis va venir m'apporter l'enveloppe. Bonsoir Alexis, tout s'est bien passé Oui sauf que les votes ont été extrêmement serrés. Ils n'ont pas arrêté de changer tout au long de la semaine. Chacun des nominés ont été à chaque place. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue. Reconnectons-nous avec la maison. On va annoncer aux nominés de se rendre dans le sas. Bonsoir les nominés, les votes sont clos et c'est le moment. Bonne chance Ricky et Sarah. Tout va bien aller.
Tu vas bien Non pas trop, mais j'espère quand même que notre plan va marcher. Bon en attendant allons regarder un autre épisode de Secret Bip. Je trouve pas que ça serait beaucoup plus drôle si on marchait tous sur nos mains pour le reste de l'aventure. Pas vraiment non. Jacques et Ambre on dirait la belle et la bête. Et toi et Jack c'était la bête et la bête. Tu savais que si tu mélangeais du bleu et du rouge ça donnait du vote. Pourquoi je viens de l'apprendre Tu penses que si j'aurais tombé sur Maxime durant le Miss Secret un truc aurait pu se passer Ne me parle pas de tomber s'il te plaît. Bonsoir les nominés. Vous êtes tous géniales sauf qu'un de vous quatre sera éliminé. Est-ce que ça serait toi Dania Tu as une meneuse née, tu n'hésites pas à motiver les troupes. Tu as eu beaucoup de bas à cause de d'autres candidats mais aussi beaucoup de hauts. Est-ce que le public t'apprécie Ou est-ce que ça va être toi Jack Tu es un grand joueur, tu sais comment obtenir ce que tu veux et tout est beaucoup rapproché d'ambre. Sauf que ce soir certaines de tes stratégies se sont retournées contre toi. Est-ce que le public trouve que tes stratégies sont bonnes Sarah tu es la candidate la plus pleure de la saison, ton grand cœur a causé ta nomination et celle de ton allié Ricky. Est-ce que le public va retourner ça contre toi Ricky contrairement à Sarah malgré ta gentillesse tu es loin d'être naïf. Mais cette semaine tu as écouté ton cœur en suivant ton allié au lieu de ta tête. Est-ce que le public pense que tu dois partir pour ça La première personne qui revient dans la maison est un garçon, est-ce que c'est Ricky ou Jack La première personne qui retourne dans la maison est Ricky. Félicitations. Merci public, Sarah Courage. Je suis de retour. Félicitations. Merci, j'espère juste que Sarah revient aussi. Dania, Jack et Sarah plus que deux peuvent revenir dans la maison. La prochaine personne qui retourne dans la maison est le dernier nominé garçon. Félicitations Jack. Merci public. Bienvenue. Vous n'êtes plus que deux. Cette semaine une de vous deux va être éliminée mais laquelle d'entre vous La personne qui revient dans la maison porte une robe. C'est également sa première nomination. La personne qui revient dans la maison est Sarah. Félicitations. Désolé Dania vous êtes éliminée. Veuillez me rejoindre. Je suis désolé. Je suis de retour. Je suis trop content de te retrouver. C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe Grosse élimination choquante. Après trois semaines dans la maison, veuillez accueillir la magnifique Dania. Merci, vous êtes magnifique aussi. Merci. C'est maintenant la fin pour moi ce soir, je suis vraiment peinée de vous voir sur le plateau ce soir Dania et vous avez sûrement beaucoup à dire donc je vous laisse avec Alexis et vous public. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas de réagir et on se retrouve dans la quotidienne. Sarah et Ricky sont des plus grandes têtes qu'on pense dans la maison. Je m'y attendais pas du tout. Ils nous ont sous-estimés et tabarnak et ça fait du bien qu'on revienne nous deux. Bonsoir Dania, comment allez-vous Franchement je ressens toutes sortes d'émotions. Je suis triste, en colère, heureuse, confuse et tout. Je peux comprendre, vous êtes sûrement heureuse de retrouver votre famille. En effet. Ma famille m'a beaucoup manqué, mais j'aurais aussi aimé rester plus longtemps. On va regarder la cote de popularité des trois premières semaines. La première semaine vous étiez quatrième. Ensuite quatrième encore et pour finir sixième. Qu'est-ce qui explique que vous avez été éliminé selon vous Certains nominés étaient moins populaires que vous. Franchement je n'en ai pas la moindre idée. Deux points j'ai vu que je me suis clairement fait manipuler par Katie cette semaine c'est peut-être pour ça Ou sinon les gens qui m'apprécient n'ont pas pensé que je sortais donc ont voté pour les autres. 
Un peu comme votre alliance qui a sous-estimé Ricky et Sarah. Oui, un peu comme ça. Est-ce qu'avec ce que vous avez vu, vous voulez voir certaines personnes en finale J'aimerais beaucoup avoir le duo Chloé et Ambre en finale, ils se complètent bien. Après je dirais j'aimerais bien que soit Sarah ou Andy Siran et Ricky ou Sarah. Ça serait une intéressante finale. En parlant de Chloé, on a vu que c'est une des candidats les plus sincères du jeu, et tous les candidats savent que Cathy peut être un peu fourbe. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait confiance à Cathy mais pas à Chloé Tout le monde ment pour se rendre loin, je ne suis pas du style à me retourner contre quelqu'un pour ce que quelqu'un dit, je préfère le voir de mes propres yeux et c'est ce que j'ai vu ce prime. Je comprends. Est-ce que vous étiez sur la piste de certains secrets Non pas trop, mais je crois que Jacques et Ambre sont liés. Ambre est la chef des nominations par contre, c'est elle qui a nominé Cathy la première semaine et ensuite elle s'est nominée quand elle a entendu une discussion entre toi et Cathy. Oh c'est bien joué. Est-ce que vous pouvez dévoiler le secret de Chloé Je suis curieuse. Oui, Chloé et Sarah sont sœurs. C'est pour ça que Chloé l'a laissé un message où les secrets sont durs. En effet, est-ce que vous allez vous réconcilier avec Cathy Je ne sais pas trop. Je vais voir les quotidiennes et les primes avant. D'accord merci d'avoir répondu à mes questions. Avant de se connecter avec le confessionnal pour interroger un candidat, certains candidats vous ont laissé un message. Je le sais même pas pourquoi j'enregistre ce message, parce que je sais que tu vas pas partir mais bon bonne chance dehors, et si tu es vraiment éliminé me juge pas trop sur les quotidiennes. Bania c'est vraiment triste de te voir partir, tu avais vraiment le style d'une gagnante, mais tu ne t'es pas allié aux bonnes personnes. Tu mérites vraiment le mieux. Merci beaucoup pour ces messages, je crains un peu de regarder les quotidiennes maintenant. Je sais que je vais être surprise et voir les trucs différemment. Ça fait plaisir. On va maintenant retrouver Sierra au confessionnal. Bonsoir Sierra, comment allez-vous Ça ne va pas trop. Notre alliance en avait mis en place toute une stratégie pour les semaines à venir et maintenant tout est tombé. Tania, si tu peux voir ça, je suis vraiment désolé que tu as été éliminé. Oui, c'est sûr que ça doit démotiver un peu. Sierra, ce soir, vous allez nous révéler votre secret. Vous êtes sûr de ça Non, pour être sérieuse, mon secret, c'est que j'ai été nonne. Je suis née dans une famille très religieuse, donc j'ai grandi dans ce milieu, donc c'est ce que mes parents voulaient, mais je ne me sentais pas à l'aise dans ce milieu, donc je suis partie. Ma famille m'a presque remis, mais au final, ils ont compris que c'est ma vie et que je peux faire ce que je veux. Et ce que tu es fier de ton secret Pas spécialement, mais je n'ai pas honte non plus. D'accord, je comprends. Vous êtes très forte pour vous avoir battu pour ce que vous voulez. Félicitations. Vous pouvez maintenant retourner à vos passe-temps dans la maison. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée et je vous aime public. Vous connaissez maintenant le secret de Sierra. C'est la fin de l'after secret et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ce primo en émotion.